ശേഷിക്കാട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ കിഴങ്ങിനെ തോലിയൊക്കെ ചെത്തി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഒരുപാട് കട്ടി കൂടുതലും പാടില്ല എന്നാൽ തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം കലത്തിൽ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈസിനെയും നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ അടപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അടപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാട്ടോ നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം എന്നാലേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ സ്ലൈസിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ഞാൻ ആ ക്യാപ്പ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ മാത്രം മതി അപ്പൊ സൈഡിലത്തെ പോർഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ പൊട്ടേറ്റോ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സൈഡ് ഒന്നും ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഈ സൈഡിലത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് വല്ല ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുക്കാം വീണ്ടും ഇതിന്റെ നടുക്കിലൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല റിംഗ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഹണി ബോട്ടിലിന്റെ ക്യാപ്പ് ആണ് കേട്ടോ നേരത്തെ എടുത്ത അടപ്പിനേക്കാളും ചെറിയ അടപ്പ് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്ലൈസിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പായി കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ലൈസസും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ സൈഡൊക്കെ ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു കട്ടി വേണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് നന്നായിരിക്കുള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കിന്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇത് എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ എല്ലാ റിംഗ്സും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക കളർ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്ന റിംഗ്സിന്റെ പുറത്തെ ഭാഗവും നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ മാറ്റി വെക്കണം എന്നില്ല കുറച്ച് വലിയ റിംഗ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ അഥവാ പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ റിംഗ്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് തളിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓരോ റിംഗ്സ് ആയിട്ട് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്ന് റിംഗ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ റിംഗ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തി കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് പക്ഷെ കോൺഫ്ലവർ ഇടുമ്പോഴാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രിസ്പ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എരിവ് കൂടുന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടാലും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്താം ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഏതൊരു ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി സ്നാക്കിന്റെ പാറ്ററിലും നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഒരുപാട് നേരം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും മൈദയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കൂടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ
നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പതേ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ റിങ്സ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കോട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടായി വരുന്ന ഓയിലിലോട്ട് ഹൈ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഓരോ പൊട്ടാറ്റോ റിങ്സ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ റിങ്സ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയതും തന്നെ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോസ് വേവിച്ചെടുത്തതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് കോട്ടിങ് മാത്രം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി അതെ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ റിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് സെയിം റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഓണിയൻസിലും ട്രൈ ചെയ്യാട്ടോ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും പൊട്ടാറ്റോ റിങ്സ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്രിസ്പിയൻ ക്രഞ്ചി ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്സും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു കിഡലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർക്കും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി Thanks for watching.